வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பிடிச்ச பரோட்டா வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பரோட்டா கடையில் விற்கிற அதே டேஸ்டில் நல்ல லேயராக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க வாங்க இந்த பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பரோட்டா செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்கீங்க நல்ல குவாலிட்டியான மாவாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவை இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோங்க இல்லை முட்டை எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை நீங்கள் முட்டை வேணால் சேர்த்துக்கோங்க அது இன்னும் ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்குங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்க மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம் மாவு எந்த அளவு சாஃப்டாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பரோட்டாவும் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குங்க பாருங்கள் மாவு வந்து இந்த அளவு சுத்தமாக கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு இதை பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோங்க கையில் கொஞ்சம் கூட மாவு ஒட்டக்கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா மாவை பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க மாவு பாருங்கள் எந்த அளவு சாஃப்டாக இருக்குன்னு ஒரு கால் மணி நேரமாக வச்சு நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிங்கன்னா மாவு ரொம்பவே சாஃப்டாக பரோட்டா ரொம்பவே சாஃப்டாக கிடைக்குங்க இது கூட மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து இதை லைட்டாக இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுருலாங்க இதனால் வந்து மாவு வந்து காயாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மினிமம் ரெண்டு மணி நேரமாச்சு இதை நல்லா ஊற வைக்கணுங்க நான் வந்து நாலு மணி நேரம் நல்லா இதை ஊற வச்சிட்டேன் எந்த அளவு நல்லா ஊற வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பரோட்டா சாஃப்டாக கிடைக்குங்க நாலு மணி நேரம் என்னோடய மாவு ஊறிடுச்சு இப்போ இந்த மாவு வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிரித்து எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் மாவு எந்த அளவு லூஸாக எந்த அளவு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சாஃப்டாக மாவு வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கையை வச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கன்னா கிராக் எதுவுமே இல்லாமல் மாவு கிடைக்குங்க அதை இந்த மாதிரி அழுத்தி உருண்டைகளாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க மேலே எதுவுமே கிராக் இல்லாத அளவுக்கு இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரியே மாவு மொத்தத்தையும் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிரித்து எடுத்துக்கலாங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ் பரோட்டா வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாவுகளை பெருசும் சின்னதுமா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் எடுத்த ரெண்டு கப் மாவுக்கு எனக்கு ஆறு பரோட்டா கிடச்சிச்சுங்க ரெண்டு கப்புங்கிறது கிட்டத்தட்ட அரை கிலோ அளவுக்கு இருக்கும் பரோட்டா வந்து இனிமேல் நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க கடையில் வாங்கி தர தேவையில்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா மாவுகளையும் உருண்டைகளை உருட்டி எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ இதை நம்ம பரோட்டாவாக விரிச்சிடலாங்க சப்பாத்திக்கல் அல்லது நம்மளோட கிச்சன் டேபில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி மாவை வச்சு நம்ம எப்பவும் போல் சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நல்லா இருந்துச்சுன்னா பரோட்டா வந்து எப்பவும் போல் அடித்தே ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறவங்க இந்த மாதிரி கட்டையை வச்சு உருட்டியே எடுத்துடலாம் நல்லா எவ்வளோ மெல்லிசாக எவ்வளோ தின்னாக உருட்ட முடியுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா விரித்து எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு விரிக்க வராட்டி அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் விரிச்சுக்கோங்க நல்லா விரிக்க வரும் கீழே இருக்கிறது தெரிகிற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மெல்லிசாக இதை தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் நல்லா இந்த அளவு மெல்லிசாக விரித்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் விரித்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி மடக்கிறோன்னு இதை வந்து நம்ம சேலையில் ஸ்டெப்ஸ் எடுப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சேலையில் மடிப்பு எடுப்போம்ல அந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இதை எடுத்து விட்டுலாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக எடுத்து விட்டுட்டு இதை அப்படியே கையை வச்சு கொஞ்சம் நீளமாக விரித்து விட்டுக்கலாம் இந்த அளவு நீளமாக விரித்து விட்டுட்டு இப்போ இதை நம்ம சுருட்டிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுருட்டிட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிறத தூக்கி இது மேலே இந்த மாதிரி ஓட்டி வச்சிடலாம் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக நம்மளோட பரோட்டா மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம சுட்டி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெயை தடவிட்டு இதை லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இந்த மாதிரி கையில் 
விரிக்க வராட்டி இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு லைட்டாக மட்டும் ரெண்டு தடவை இப்படி தேய்ச்சிட்டு நம்ம இதை தோசை கல்லில் போட்டு சூடு பண்ணிடலாங்க ரொம்ப அழுத்துனிங்கன்னா பரோட்டா வந்து லேயர் லேயராக வராதுங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு இப்போ நம்ம தோசை கல்லில் போட்டுடலாங்க தோசை கல் நல்லா சூடு பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க மாவை சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு பக்கம் வேக விட்டுடலாங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுனா மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா அதை மறுபடியும் திருப்பி போட்டு அந்த பக்கமும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விடலாங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு வேக விடுங்க அப்போ தான் பரோட்டா உள்ளே எல்லாமே நல்லா வெந்து சாஃப்டாக வருங்க பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ இதை வெளியே எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா சிக்கன் அல்லது மட்டன் சால்னா கூட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த பரோட்டாவை சூடாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கையை வச்சு நல்லா தட்டி விடுங்க அப்போ தான் வந்து லேயர் லேயராக தனியாக பிரிஞ்சு வருங்க இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டுட்டு நம்ம சூப்பராக சர்வ் பண்ணிடலாங்க இது வந்து வீட்டில் செஞ்சதுன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவு கடையில் வாங்குற அதே டேஸ்ட்லேயே இருக்குங்க பாருங்கள் எந்த அளவு லேயர் தனியாக வந்துருக்குன்னு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக லேயர் லேயராக நம்மளோட பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இதே மாதிரியான ஒரு சூப்பரான பரோட்டாவை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சமையல் செய்வது எப்படி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்